ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചോയ്സ് ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നോമ്പിന് നമുക്ക് വയറും മനസ്സും നിറഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ ബോളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇത് അതിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കണേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ഈ പോള കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉള്ളി കടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ ഓഫ് ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു സൈസിലുള്ള തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര സ്പൈസസ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയുടെ കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന വരെ ഇത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അല്പം മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പോള തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം മൂന്ന് മുട്ടയായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മുട്ട മാത്രം പോരാ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മുട്ട മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു എട്ട് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ഇതുപോലെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തത് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പോള എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണേന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ സൈഡിലും അടിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുട്ടയിൽ നിന്ന് അല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസും ആ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സോസ് പാനിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ സോസ് പാനിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ 
ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ട രണ്ട് മുട്ട ഉണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതായിരുന്നു ശരിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുട്ട ഉള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതായിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രെഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു മുട്ട കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാല് മുട്ട എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ബാറ്ററി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നീട് നമുക്കിത് മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പോള വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ദോശക്കല്ല് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമ്മളിത് പകുതി കുക്കായി വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂടി തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കോ അതുപോലെ ക്യാരറ്റും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മൊത്തം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോള വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദോശക്കല്ലിൽ അല്പം നെയ് എണ്ണ തടവിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോള കമഴ്ത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ചെറു ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രെഡും അതുപോലെ ആ മസാലയും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഈ ഒരു പോള ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് നല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പർവ്വത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉഗ്രം ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു നോമ്പ് തറക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അതുപോലെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ആക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം താങ്